welcome dear student today we are going to discuss about evaluation of dbms so chapter 3 la nam idu varaikum dbms oda basic concepts that is data na enna database na enna dbms na enna paathom so innikku nam evaluation of dbms paakala so dbms eppadi la vandu valandu vandirukku abindrad paakradha innikku class first 1960 ல சார்லஸ் பேட்ஸ்மேன் அப்படின்றவர் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் டிபிஎம்எஸ் சிஸ்டம் அப்படின்ற கான்செப்டை கொண்டு வராரு நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் சார்லஸ் பேட்ஸ்மேன் டிசைன்ட் ஃபஸ்ட் டிபிஎம்எஸ் சிஸ்டம் இன் நைன்டீன் செவன்டி கார்டு இன்ட்ரடியூஸ் ஐபிஎம்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ கார்டு அப்படின்றவர் நைன்டீன் செவன்டியில் ஐபிஎம் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் மிஷின் ஸோ அந்த கம்பெனியிலிருந்து அவர் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்ற அந்த கான்செப்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாரு அதாவது சார்லஸ் பேட்ச பேட்ஸ்மேனை தொடர்ந்து அவர் பண்ண கான்ட்ரிபியூஷன் டிபிஎம்எஸில் ஐஎம்எஸ் அப்படின்ற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் பீட்டர் சென் பீட்டர் சென் அப்படின்ற ஒரு இஆர் மாடலை நம்மளுக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறாரு இஆர் மாடல் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எலி என்டிடி ரிலேஷன்ஷிப் மாடல் ஸோ அப்படின்னா என்னென்ட்டு அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் சென் காயிண்ட் அண்ட் டிஃபைண்ட் த entity relationship model also known as the er model so 1960 la first first dbms concept e namukku introduce pandra oru charles batchman so charles batchman vandu 1960 la dbms concept e namukku first first implement panni kudukkaraaru design panni kudukkaraaru avaru aduthu card abindra oru na pandra na ims information management system abindra and the concept e dbms base panni irukka and concept e ibm company la irundhu namukku kudukkaraaru introduce pandraaru பீட்டர் சென்னுன்ற அவர் டேட்டா பேஸ் மாடல்ஸில் வந்து நெட்ஒர்க் மாடல் ஆயிரக்கல் மாடல் இஆர் மாடல் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் மாடல்ஸ் இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் இருக்குது அதில் இஆர் மாடலில் சென் அப்படின்றவர் சாரி பீட்டர் சென் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வாஸ் டெவலப் ஸோ இப்போது ஊப்ஸ் கான்செப்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல டெவலப் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் நைன்டீன் நைன்டீஸில் இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷன் இன் ரிலேஷனல் டிபிஎம்எஸ் ஸோ இப்போது டிபிஎம்எஸ்ல இருந்து ஆர்டிபிஎம்எஸ் ஆர்டிபிஎம்எஸ் என்னென்னா ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ அப்போ நைன்டீன் நைன்டியில் அந்த டிபிஎம்எஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் கான்செப்டை ஆர்டிபிஎம்எஸ்லையும் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆர்டிபிஎம்எஸ்னா ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல தான் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் பேக்கேஜில் எம்எஸ் ஆக்சஸ் அப்படின்ற அந்த டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேரை மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனி நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க மைக்ரோசாஃப்ட் சிப்ஸ் எம்எஸ் ஆக்சஸ் எ பர்சனல் டிபிஎம்எஸ் அண்ட் தட் இஸ் அண்ட் தட் இஸ் பிளேஸ் ஆல் அதர் பர்சனல் டிபிஎம்எஸ் ப்ராடக்ட் ஸோ இப்போது இது வந்து பர்சனல் கம்ப்யூட்டரில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேராக மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனி நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் எம்எஸ் ஆக்சஸ் அப்படின்ற அந்த டிபிஎம்எஸ் சாஃப்ட்வேரை ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்நெட் டேட்டா பேஸ் அப்ளிகேஷன் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஸோ இது வரைக்கும் ஆன்லைனில் இல்லாமல் ஆஃப்லைனில் மட்டும்தான் டிபிஎம்எஸ் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ நான் ஆன்லைனில் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா பேஸ் அப்ளிகேஷனை நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது ஸோ ஆன்லைன் அப்படி எடுத்துகிட்டோம்னா இப்போ நம்ம நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் இல்லை நீங்கள் ஆன்லைன் பேங்கிங் எடுத்துகிட்டாலும் சரி ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஆன்லைன் டேட்டா பேஸ் ஸோ ஆன்லைன் டேட்டா பேஸ் எடுக்கும்போது நீங்கள் பண்ணுற எல்லா டிரான்சாக்ஷனுமே டேட்டாஸ் எல்லாமே டேபிள் ஃபார்மேட்டில் ரோஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட் ரோட்ஸ் அண்ட் ஃபீல் காலம்ஸாக வந்து ஸ்டோர் ஆகணும் ஸோ அப்படி ஆன்லைன் கான்செப்டை அட் இஸ் ஆன்லைன் டேட்டா பேஸ் மெயின்டெனன்ஸ் கான்செப்டை நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் நைன்டி செவன் எக்ஸ்எம்எல் அப்ளை டு டேட்டா பேஸ் ப்ராசஸிங் எக்ஸ்எம்எல்னா எக்ஸ்டென்சபிள் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் ஸோ அந்த கான்செப்டை டேட்டா பேஸ் ப்ராசஸிங்க்கு நைன்டீன் நைன்டி செவனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்துக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி டேட்டாஸை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ த கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்டோரிங் த டேட்டா ஸ்டார்டட் பிஃபோர் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இன் வேரியஸ் ஃபார்மேட்ஸ் ஸோ இன் இயர்லியர் டேஸ் தே ஹவ் யூஸ்ட் பஞ்ச் ரிக்கார்ட் ஸோ இப்போ முன்னாடி எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா பஞ்ச் கார்டை வந்து டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க
பஞ்ச் கார்டு வந்து செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்போ இன்னும் ஏர்லியர் டேஸ் த வேர் யூஸ்ட் பஞ்ச் கார்டு அஸ் ஏ ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் ஃபஸ்ட் இந்த டிபிஎம்எஸ்க்கு முன்னாடி அதாவது டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்துக்கு முன்னாடி டேட்டாஸ் எல்லாமே என்ன ஃபார்மேட்டில் என்ன டைப் ஆஃப் கான்செப்ட் மூலமாக வந்து டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணாங்கன்னா ஃபைல் சிஸ்டம் மூலமாக தான் நீங்கள் கீழே பார்க்குறது தான் வந்து பஞ்ச் கார்டு சொல்கிறது ஸோ ஃபைல் சிஸ்டம் எடுத்துகிட்டோன்னா அதில் டேட்டாஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஒரு ஃபைலில் ஸோ அப்படி ஸ்டோர் பண்ணி இந்த ஆக்சஸ் பண்ணுற மெத்தட் பார்த்தோன்னா ரெண்டு சீக்வன்ஷியல் ஆக்சஸ் ரேண்டம் ஆக்சஸ் ஸோ ஆக்சஸ் அப்படின்னும்போது ஃபைலை பர்டிகுலர் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி வியூ பண்ணுறதா இருக்கலாம் இல்லை எடிட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இல்லைனா டெலிட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் ஸோ ஒரு நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கிற அந்த ஃபைல் சிஸ்டத்தில் ஒவ்வொரு ஃபைலை எப்படி நம்ம வந்து ரெட்டர்வை பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து ஆக்சஸ் மெத்தட் ஸோ சீக்வன்ஷியல் ஆக்சஸ் போது ஒன் பை ஒன் ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஸோ ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டில் இருந்து சர்ச் பண்ணிகிட்டே போவோம் ஒவ்வொரு ரெக்கார்டாக சர்ச் பண்ணிகிட்டே வருவோம் டில் நம்ம அந்த ரெக்கார்டை ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம தேடுற ரெக்கார்டை ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் ஆர் என் ஆஃப் த ஃபைல் அதாவது அந்த ரெக்கார்டோட அந்த ஃபைலோட லாஸ்ட் ரெக்கார்டு ரீச் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும் சர்ச் பண்ணிவிட்டு போகணும் இதுதான் வந்து சீக்வன்ஷியல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் தேடுற ரெக்கார்டு ஃபிஃப்த்து பொசிஷனில் இருக்குன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன்லேயும் சர்ச் பண்ணிட்டு வரணும் பொசிஷன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபிஃப்த் ஃபைவ் அட் இஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்ற அந்த ரெக்கார்ட் நம்பரை ரீச் பண்ணும்போது நம்ம அந்த ஆக்சஸ் மெத்தட்லேருந்து டேட்டா அதாவது இந்த சீக்வன்ஷியல் ஆக்சஸ் மெத்தட்லேருந்து டேட்டாவை ரிட்ரை பண்ண முடியும் அதே ரேண்டம்னா நம்ம எந்த ரெக்கார்டு நம்ம வேணுமோ டேரெக்டாக போயிட்டு அந்த ரெக்கார்டு எடுக்கிறது அதுதான் வந்து ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெத்தட் ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ மெயின் ஆக்சஸிங் மெத்தட் இன் ஃபைல் சிஸ்டம் ஸோ ஃபைல் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது நமக்கு சம் டிராபேக்ஸ் இருந்தது ஸோ அந்த டிராபேக்ஸை ஓவர் கம் பண்ணி தான் டிஎம்எஸ் டிபிஎம்எஸ் சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ அது என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் த ஃபைல் சிஸ்டம் ஹேஸ் மோர் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் டேட்டா டூப்ளிகேஷன் ஹை மெயின்டெனன்ஸ் செக்யூரிட்டி தீஸ் ஆர் த மெயின் த்ரீ லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபைல் சிஸ்டம் வைல் யூஸிங் ஃபை டேட்டாஸ் டு ஸ்டோர் இன் அ ஃபைல் ஸோ ஒரு ஃபைலில் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த த்ரீ லிமிட்டேஷன் தான் நம்மளுக்கு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது டேட்டா டூப்ளிகேஷன் டேட்டா டூப்ளிகேஷன் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா டேட்டாஸ் மெயின்டைன் பண்ணும்போது நிறைய இடத்துல சேம் டேட்டா தேவைப்பட்டது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஸ்கூலில் ஃபீஸ் பே பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ ஸ்கூல் டேட்டா பேஸ் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஸோ அந்த அது அதை வந்து ஃபைலாக மெயின்டைன் பண்ணும்போது அட்மிஷன் பர்பஸுக்கோசம் சாரி தட் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸுக்கு சம் டேட்டாஸ் தேவைப்படும் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபீஸ் பேமெண்ட்டுக்கு சம் டேட்டாஸ் தேவைப்படும் ஆஸ் வெல் அஸ் மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கும் சம் டேட்டாஸ் தேவைப்படும் ஸோ ஈவனாக எல்லா எல்லா அந்த மூணு ப்ராசஸ்லையுமே பார்த்தோன்னா உங்களுடைய ரோல் நம்பர் நேம் இதெல்லாம் தேவைப்படும் ஸோ அப்போ அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் ரிப்பீட்டடாக இந்த ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அப்படி ஸ்டோர் பண்ணும் போது நமக்கு ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக தேவைப்படும் அதுதான் வந்து டேட்டா டூப்ளிகேஷன் டேட்டா டூப்ளிகேஷன் சேம் டேட்டாஸ் யூஸ்டு பை மல்டிப்புள் ரிசோர்ஸஸ் ஃபார் ப்ராசஸிங் தஸ் கிரியேட்டட் மல்டிப்புள் காப்பீஸ் ஆஃப் சேம் டேட்டா வேஸ்டிங் த ஸ்பேஸ் ஸோ இப்போ மல்டிப்புள் காப்பீஸ் ஆஃப் டேட்டா தேவைப்படுதுன்னா ஒவ்வொரு ஃபைலுமே அந்த மல்டிப்புள் காப்பீஸ் ஆஃப் டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுன்னா நம்மளுக்கு ஸ்பேஸ் கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பேஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹை மெயின்டெனன்ஸ் ஹை மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் வெரிஃபையிங் டேட்டா கன்சிஸ்டன்சி நீட்ஸ் ஹை மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் ஸோ இப்போ ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல்னா இந்த ஃபைலில் யாரெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதுவும் வெரிஃபையிங் டேட்டா கன்சிஸ்டன்சி ஸோ டேட்டா கன்சிஸ்டன்சின்னும் போது நம்ம டேட்டாவை அப்டேட் பண்ணுறோம் மாத்திரோம் மாற்றும் போது அது கரெக்டான டேட்டாவா கரெக்டான ஃபார்மேட்டில் தான் வந்து திரும்பவும் அப்டேட் பண்ணும் போது ஸ்டோர் ஆகிருக்கா அப்படின்ற அந்த என்ஷூர் பண்ணுறோம் இல்லையா அது வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கும் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோலை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்குமே நமக்கு நிறைய காசு அதாவது மெயின்டெனன்ஸ் காசு வந்து நிறைய தேவைப்பட்டது ஸோ அது ஒரு ட்ராபேக் ஃபைல் சிஸ்டமில் நெக்ஸ்ட் செக்யூரிட்டி இட் இஸ் எ லெஸ் செக்யூரிட்டி ப்ரா ப்ரொவைடட் டு த டேட்டா ஸோ டேட்டாவை மெயின்டைன் பண்ணும் போது லெஸ் செக்யூரிட்டி தான் டே ஃபைலை ஈஸியாக வந்து இன்னொருத்தரால் ஆக்சஸ் பண்ண முடிய